Boða hefur verið til fundar í deilu BSLB og sveitarfélagana hjá ríkisáttasemjara í kvöld. Starfsemi leikskóla í ellefu sveitarfélagum var mjög skert í dag vegna verkvarð starfsfólks í BSLB og fóraldar krefjast þess að deila verði leist. Ríkisáttasemjari lætur af embætti á morgun að eigin ósk ákvörðunina bara brátt að en tvö ár eru eftir að skipuna tímanum. Hann sér úrskurð um miðluna til og hans í deilu eplingar og SA ekki hafa gengisvelt störf sín. Landsmenn mega búast við hækkun fastagnangjalda um áramót í takti við hækkað fastagnamatt. Tekjur af atvinnuhúsnaði eiga ekki eftir að halda í við verðþróun sem setur sveitarfélug í vanda. Ekkert lát er á mótmælin Serba í norðurhluta Kosovo. Serbi á Íslandi segir loft árásir NATO sitja mjög í þjóðinni. Vitaþorgsbandið sem hefur staðið fyrir vikulegu balli fyrir eldri borgar í 20 ár var heiðrað í dag af Reykjavíkurborg. Einn fastagestana segir böllin vera toppin á tilvörunni. Komið þið sæl, fóreldrar leikskólabarna í Kópavogi krefjast þess að sami verði við BSRB svo starfsemi skólana skerðist ekki frekar. Ástandið bytni á öllum, verkvallar í leikskólum í ellefu sveitarfélagum í dag. Fóreldrar leikskólabarna hérna í Kópavogi endur til mótmælafundar utan við bæjarstjórnarskrifstofunar, harraspilu, tónlist og dansað og nokkur í starfsmenn bæjarinn sem er í verkvalli tóku einni þá til fundinu. En þótt virst hafi kátt yfir viðstöndum fór ekki á milli mála að tilefni var alvarlegt og að verkfall starfsfólks í leikskólum bæjarinn sem líkt og í tíu öðrum setur margt úr skorðum. Maður bara þarf að taka sér frí og maður þarf að vera heima. Maður hefur mátt mæta við böttin kannski hálfan dag eða heilan dag. Þetta fer kannski öll rútína fyrir rugg. Þetta er eins og bara fóreldri þarf að fara í verkfalli. Af því leikskólan er og þetta ekki valkvæðið tjónusta, þetta er bara nauðsynleg og já, mjög erfitt en já, mjög gladur að mæta hérna og mótmæla. Eftir að vera á torginu framað við bæjarstjórnarskrifstofunu í tæpa klukkustund fór fólki inn í þjónustuveri og kræðist þess að fá að hitta ástís í Kristjánsdóttur bæjarstjóra sem ekki mætti og kunnu mótmælendur líkt að meta það. En starfsfólki þjónustuveri sá um að koma með drykk og næringu fyrir yngstu mótmælendurna. Þegar meldri var nóg bóðið, eitt þeirra læknar á landspítalunum, sagði að það yrði að semja. Hefur þú þurft að sleppa vakt út af þessu? Já, ég ætti að vera í vinninni núna. Ég ætti að vera í vinninni morgun. Ég get það ekki. Hvað ég gerir við börnin? Ég meina, konum ég þarf að vinna líka. Þessi brandari er hvað átti ekki konu. Hann er orðin sko alda gamall. Það er ekki bóði lengur. Þetta bitnar á okkur öllu. Fulltrúa BSRB og sveitafélagana hafa verið bóðar á fund hjá ríkisáttasemjara í kvöld. Við erum núna bara að liggja með yfir því upp í sambandi hvernig við getum mætt kröfum þeirra betur og reynum svo að vinna því bruta gengi með alls veitafélagana. Já, fundurinn fyrir utan bæðastjórnskrifstofur Kópavogs í morgun var ekki einu fundurinn því að Hér var að ljúka baráttufundi í BSRB í Bæjabí og í Hafnafyrði sá fundur hóskluggan hálf sex og hjá mér er Sonja Eir Þorbjörgsdóttir formaður BSRB. Var þetta, þetta baráttufundur var mikil baráttustemming í fundagestum? Já, það var frábært að fá að koma saman. Þetta eru þetta ellefu aðaldafélag BSRB sem eru viðsöður í landi þannig að nú náðu þeir flestum saman og fundur fyrir miklum styrki samstöðinni og baráttuþreki. Í sinni einföldustu mynd, það er verið að tala um afturvirkni að alls konar hluti snýst þetta um greiðslur fyrir þessi mismunur eða ágreiningur ykkar við sveitafélagin snýst hann um eitthvað örstu tímabil sem að þið viljið að fá bætur fyrir. Já, þetta erum við bara þriggja mána að tímabil þar sem að okkar fólk á með lærri laun heldur en félagar sem að starfa þeim við hlið við hlið í öðrum stéttafélum þannig að þetta geti verið engreiðsla upp á 128.000 og væri bara þetta að ganga hratt og vel frá því. Nú stefnir í mjög víðtæk og já víðtæk átök eða ekki átök heldur aðgerðir á mánudag ef ekki semst. Það er, það nær um allt land og til fjölmarga stetta. Já, þá munu í kringu 2500 og okkar fjölum leggja niður störf og þetta eru þá í leikskólum og á bæjarskrifstofum það eru íþróttamannurkin og sundlöðna sem að bara leggja niður störf alfari þangað til um semst og þetta er svona að sýnir fjölbeitileikan og þetta er þá í 29 sveitafjölum þannig að þetta verður býsna umfásmikið. Þið eru bóðið á fundi á ríkisátt sem ég er á eftir, gerur þið einhverju sérstaka vonur? 
Ég held að maður verður alltaf að vonast eftir því að hann muni þoka eitthvað áfram en, en svona í ljósið hvernig við gengið út að fara þetta dag þá er erfitt að spá til um það. Erfitt að spá til um það, segir Sonja Ír en hún er að fara til ríkisátt sem er eins og við sögðum en það er ekki víst að það verið að Stein Leifsson ríkisátt sem er sem tekur á móti því að hann tilkynnti í dag að hann hætti störfum á morgun og hann segir að undarfærin ár hafi verið krefjandi og kjaraviðræður hafi verið þungar en hann segir kjaradeilu eblingar og samtaka atvinnlífsins ekki hafi gert útslægið og úrskurður um miðlina tillögu hans í þeirri deilu hafi ekki gengisvelt störfans. Aðalstitt Leifsson var skipaði ríkisáttar sem verið til 5 ára 1. april 2020 og hefur því gengt að embættin í rétt rúm 3 ár. En af hverju ákveður hann að hætta núna áður en skipunar tíminn er liðin? Undarfærin ár hafa verið mjög krefjandi, eins og allir vita, mjög margar erfiðar og þungar kjaraviðræður. En líka ára okkur sík, okkur er alltaf tekist að lokum í sameiningu að finna lendingu. Og eftir að hafa verið vakin og sofin yfir þessu verkefni núna í nokkur ár, þá er staðan þannig að mér langar til þess að takast á við önnu verkefni. Bar þessa ákvörðum brátt að? Já, eftir að ég komst að þessari niðurstöðu og rætti hana við mitt samstafsfólk, að þá fannst okkur skynsanlegt að gera þetta núna. Við spyrjum okkur hvort að átökin í kjaradeilu eblingar og samtaka atinnulýsins, hvort þau hafa vegið þungt við þessa ákvarðan töku þína? Nei, alls ekki. Hér hafa verið mjög margar þungar og erfiðar kjaradeilur og ég er mjög stoltur að því að við hefum alltaf fundi lausn í sameiningu, jafnvel þó að leiðin ánga hafi verið fyrnum stráð á tíðum. En hvað með úrskurðin um miðlunartilöguna í þeirri deilu? Fannst þér hann að einhverju leitið í að gengisvella þín störf? Nei, alls ekki. Í ljósi alls þessa sem þú nefnir, varst þú búin að fá nóg af þessu starfi? Nei, það er ekki svo tilfinning. Það var einfallega svo tilfinning að ég er búin að leggja mig allan í þetta og það væri betra og skynsamlegt fyrir mig og fyrir verkefnið að ég stíði til hliðar og hleiftu öðrum að. Ástráður Haraldsson verður settur tímabindi ríkisátta sem er í og aðalstitt verður honum innan handar en gefur ekki upp hvað taki við að því loknu. Fastagnamat alls húsnæðins á landinu hækkar um 11,7% á milli ára, þar af um 13,7% á íbúðarhúsnæði. Landsmenn mega því búast við að herri fastagnasköttum frá og með áramótum. Hækkunin er meiri á landsmiðinni. Þessi 11,7% hækkun er talsvert minni en í fyrra þegar hún var um 20% og er endar bara rétt yfir verðlagsþróin en árs verðbólga mælist 10,2%. Hækkunin er meiri ef einungis er hort til íbúðarhúsnæðis, 13,7%. En hvað segir þessi hækkun okkur? Stígur, hækkaða lækka fastengingur, sagði Tryggvi. Eru einhverjar líkur á því að einhver sveitið fyrirlaðuna í að bara lækki gjaldfrústur? Nei, ekki miða við það sem formaður samband sveitafélaga sagði við okkur þannig í morgun, hún sagðist ekki sjá fyrir sinni innar svoleiðis prósentu lækkanir, ólíkt því sem var til þeim sem síðustu áramót til þess að breyðast við þessum miklu hækkunum sem urðu þá. Enda liggur svo sem fyrir að mörg sveitafélag standa bara mjög illa og miklu verri en var talið áður. En við erum búin að einbrýna mjög mikið á íbúðarhúsnæði sem er auðvitað mest áhrif á afkomu almennings. En stóru fjættirnar eru kannski af atvinnhúsnæðinu, ekki sér? Já, jú. Það kom fram að því morgun að fastagnamat af atvinnhúsnæði hækkar ekki nema um 4,8 prósent á byllaura sem er í rauninni talsverð sko raun lækkun heldur ekki nátanar í við verðbólguna sko 15 prósent af tekjum sveitafélaga eru fastegnagjöld og meiri hlutur að þeim er af atvinnuhúsnaði vegna þess að skatt prósentana Segur okkur bara að það var virkur fastegnamarkaður frá februar 2002 og fram eftir ári sérstæklega á höfuburgur sagði henni fram í mitt sumar og svo að landsbyrni reyndar út allt árið. Hækkunin á íbúðarhúsnæði er mismikil eftir landshlutum, minnst á Söðurlandi og höfuburgarsvæðinu en mest á Austurlandi og Vestfjörðum. Munurinn skýrist af því eins og Tryggvi lýsti að húsnæðisverða á höfuburgarsvæðinu náði á hvernu jafnvægi um mitt síðasta ár. Það held hins vegar áfram að rísa alveg fram á haust í nágrenni höfuburgarsvæðisins og nánast út árið annars staðar á landsbyggðinni. Um áramótin mun fastegnamat hafa hækkað um rúman þriðjung á aðeins tveimur árum og ef hort er lengra aftur í tíman hefur fréttastofa sér dæmi úr Kópavogi um að fastegnamat íbúðar hafi hækkað um tæp 70% á fjórum árum. Allt hefur þetta svo áhrif á fastegnaskatta. Og nú hafa sveitafélögin hálft ár til þess að að veg og meta nýðustu fastegnamatsins núna til álöningafastegnagjalda og geta þá annarkvöld lækkað eða hækkað eða haldið í stað.
að því er miklu hærri, margfalt hærri mm-hmm. og þannig getur þessi sko raun lækkun orðið bara dálítið mikið vandamál fyrir sveitafélögin. Mm-hmm. Það er ákveðin ágefni fyrir okkur því að við þetta þurfum að reyka samfélagið og því fleiri sem að er í erfileikum sem að við finnum núna nú þegar fyrir því fleiri þurfa stuðningu og hjálp og aðstóð og, og launin er að hækka og, og ímslagt þannig að þetta verður höfuverkur að, að koma þessu saman. Hvernig geta sveitafélög brugðist við þessu tiltekna vandamáli? Ég held að fast sveitafélög vilja hækka prósentu á fastingnarsköttum á atvinnuhúsnaði þar sem að, að hérna, en það er auðvitað eitthvað sem hægt er að gera. En stígur þessi hækkun er samt ekki alslæm fyrir alla? Nei, kannski ekki alveg endilega. Bankarnir benda til dæmis á það að, að þetta geti komið sér ágætlega fyrir þá sem eru til dæmis í, í endurfjármögnunar hugleðingum við kannski að þótt að þessi hækkun og fastinga mati taki ekki gildi formlega fyrir um næstu ármót þá byrja samt stóru bankarnir þrýri allir að meða við þetta nýja fastinga mat strax á morgun til dæmis við sko greiðslumat mm-hmm. og við eins og hefur reyndar verið síðustu ár ja, ja. og við spurðum bankastjóra landsbankans um þetta í morgun mm-hmm. Fastegnamati er tekið inn þegar við erum að horfa til dæmis endurfjármögnun á láni og þegar þú er búin að taka lán og þá erum við og vilt endurfjármögna kannski reyna að lækka greiðslubyrðina og það er nokkra leiðið til þess að þá erum við að horfa á að, að lána er grunnlán sem er 70% af fastegnamati þess vegna er mikilvægt þegar hækkunin kemur inn að þá er meira rými og grunnlánið er svona það lán sem er á lagstu vöxtunum hjá okkur þó þeir séu vissilega búin að hækka mikið. Og þá ætlum við aðeins að snúa okkur að allt að þeirri því Íslandsmeistar að verða krindir í Vestmanniðum í kvöld þegar Haukar og Íbi Vaft mætast í úrslitum og lýsteldar Karla í handbolta. Þetta sem Pálsdóttir, já, hvernig er stemningin í eigum? Stemningin hérna er alveg svakaleg og ég held að allt í Vestmanniðum hafi snúist um þennan leikinn í dag á sama tíma og herjum við hefur sýftingað að fullnur af haukafólki og var hleypti til í salinn Ja, wir haben gesagt, dass wir so 1600 Mann so legen. Das war ein Tatalia. 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 Das Ja, ja, wir haben ein paar Leute mit dem Peter, 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 wir haben ein paar Og við eiga PR, við erum að vinna leikinn, við erum að hafa ógustlega gaman og ég held að strákvennir í liðinu ætla að njóta þess að spila leikinn, horfa framan í fólki sitt og þannig vinna þeir. Og hvernig er svona andinn í hjá haugafólki núna þegar það styttist í leikinn? Hann er mjög góður, sérstaklega eftir síðust tvo leikina, þá er, eru búin að sjá það, þetta er, þetta er allt hægt. Fullt af haugafólki að koma, fullur herjólfur, verður þetta ekki algjör? slagur bara. Jú, heldur betur. Þetta verða vonandi bara að geggja 60 mínútur. Ótrúlega gaman að sjá hvað er mikið að hauka fólki, mikið að eiga fólki. Þetta er bara frábært. Forsætis ráðra Kósóvo segir þjóð sína ekki gefast upp fyrir serbum sem mótmæla í norðurhluta landsins. Friðagestiliðar NATO hafa sært í riskingum við mótmælendur. Serbi á Íslandi segir erfitt fyrir samlanda sína að treysta NATO. Þriðja daginn í röð hafa serbar sem eru í meiri hluta í norðanverðu Kósóvo mótmælt við stjórnsýslustofnanir þar sem albanir fara með völd. Á mánudag meittust 25 friðargæsluliða NATO. Í gæri og í dag fóru mótmæli þó fram með friðsamanni hætti. To, to this fascist mob we do not surrender our democratic republic. Kósóvo lýsti yfir sjálfstæði frá Serbíu árið 2008. Þar eru albanir í meiri hluta en serbar eru þó sumstæðar fleiri, einkum í norðurhluta landsins þar sem mótmælt hefur verið. Vestræn ríki hafa flest stutt sjálfstæði Kósóvo, Ísland er þar á meðal. Viðvera NATO í Kósóvo sem serbar telja til Serbíu er mörgum þeirra þvertum gef. 
Bojan Pogunovic, Serbia á Íslandi sem harmar átökin í Kosovo, mann vel eftir mannskæðum loftárosum NATO á uppeldistöfar sínar í serbnesku höfuborginn í Belgrad. Uh, we were just uh, kids, I was uh, nine at that time. Of course, every time when you turn on the TV, uh, the, basically the, the news were starting with, with these news, uh, with, with the numbers of people who got killed, got injured, uh, objects that were destroyed. For sure, the, uh, the sound of sirens can be something that uh, brings back the, uh, the bad memories. Bojan says that it can be a lot of people who are trying to NATO and London, as well as Bandaríkjan and Bredlandi. For sure, like the um, the decision to for this um, like really horrible and, and strict action that happened uh, was made by by these countries and the governments. Um, of course, it is a little bit um, hard to to regain the trust. Uh, Það eru útskriftir úr skólum í Úkraínu eins og víðar þessa dagana þrátt fyrir stríðsátök. Efstu bekkingar grunnskóli í Tjernihýf sem er nú eru rústir einar eftir árásir Rússlands hers á hvað að halda sína útskriftar aðtöfn í rústunum. Þegar Rússlands er gerði loftarásir á íbúa hverfi í borginni Tjernihýf í norðurhluta Úkraínu í mars, leituðu margir nefendur á samt fjölskyldum sínum skjóls í skólanum í hverfinu. Síðar var hann sprengdur og því lukuðu grunnskólanáminu í öðrum skóla. Loks kom að útskrift í dag og í tilefna af henni komið þau saman í gamla skólanum og tóku dans sem þau hafa æft lengi. Ми мали випускатися з цієї школи у цих датах, проводити репетиції тут, саме ось на цьому подвір'ї, на цьому майданчику. Але знову ж таки, росіяни забрали нас цю можливість і, ну, ми танцюємо тут, виходить, але ми танцюємо на її руїнах і випускаємося зовсім з іншої школи. Аурошир Русланд Серса Україну халта ауфрам, ось є Євервельті Керсон, тві пертну, етн фютлордин хава сарсті аурошир і так. Hér að stjóri Belgorod sem er í Rússlandi, nálagt landamærunum að Úkrainu, segir að tveir síu særðir og eitt látin eftir árási síðasta sólaring. Á dögunum lýstu rússneski stjórnar andstæðingar árásum þar á hendur sér. Þá segja rússar að fimm hafi beðið bana og nýtjón særst í nótt í þeim hluta Lúhansk sem rússar hafa á sínu valdi. Rússar kenna Úkrainumönnum um en stjórnvöld þar vilja ekkert tjá sig. Haft hefur verið eftir talsmanni sjóhers Úkrainu að ekki eigi að taka mark á heimildamönnum tengdum rússneskum stjórnvöldum. Vitatorgsbandið sem hefur haldið upp í fjöri sleitulaust í hverri viku í 20 ár var heiðraði í dag af Erregjöfuborg. Hljómsvöldastjórinn segir heiðurinn gefa þeim aukinn kraft til að halda áfram. Sigríður Norgvist stopnaði vitatorgsbandið fyrir 20 árum og síðan hefur það leikið fyrir dansi á vikulegum böllum sem eru feikna vinsæl. Guðrún Guðjónsdóttir, stjórnandi bandsins, segir þau ekki hafa órað fyrir hve lengi æfintirið myndi standa. Þetta er bara gleði, bara gleði. Og við erum að gera þetta hérna, við tökum ekkert fyrir þetta, þetta er okkar framlag til samfélagsins og ég skora bara á aðra að gera slíkt til saman. Hljómsveitin var heiðruð í dag af velferðarsviði Reykjavíkurborgar fyrir óeigingert starf í gegnum árin. Ég held að þetta gefa okkur aukin kraft og bara halda áfram. Við erum flest yfir áttrætt eða öll nefna einn og sá elstiðu 90 og 20 ára. Kristin og Lísa mæta á vitatorgsball í hverri viku og segja böllin ómissandi. Hreyfingin og félagskapurinn og músikin og bara nefndu það sko. Og ég sá að þið eru sko ekki óvendi að dansa, hafi ég verið að koma hingað í mörg ár? Við erum að dansa í gegnum lífið og heldum þið áfram, svo lengi sem við stöndum uppi. Þetta er bara svo gaman. Una og Guðmundur fór að venja komur sínar á böllin fyrir fimm árum síðan og þá var ekki aftur snúið. Komum á hverju með ykkur þegar þeir verum á landinu. Og hvaða máli skiptir þetta fyrir ykkur? Þetta er dásamlega. Sjáum við bara horfðu á jandleitinu öll sömur. Gleðina og hamingjan og svo sungið saman. Þetta er toppurinn og svo þetta er að gera fyrir gamla fólkið. Bjóða upp á svona dansalda. Nei, við erum ekki gömul, hátt og áttra þess aldri. Veist þú, ég ætla bara ekki að halda ykkur leikur frá dansinu í kostnum. Þetta er takkið þess. Jæja, Vartin, það verður varla að dansa þig kastlaus í kvöld eða hvað ætlar að bjóða upp á? 
Já, maður veit aldrei. Ég ætla nefnilega að ræða við Ingu Sælandum meðal annars fyrirhugaðar launahækkanir þingmána sem að hún hefur mótmælt harlega en nú er hann því fyrirkomulega var tekið upp þegar kjararáð var lagt niður. Það er líka að ræða við Ingvar Helgason en hann á fyrirtæki sem framleiðir leður úr frumum sem að nota á í fataframleiðslu. Svo ætlum við að skoða nýja sjónvarseríu sem heitir Hvítar Líðar. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson. Við ætlum eins og er að líta til veður. Það verður sama upp á teningnum hjá okkur næstu daga ríkjandi suðverslagar áttir með smá vætu vestanlands en við að bjart og hlýtt austan til á landinu. Það verður strekkingsvindur við að norðvestan til og síðist á landinu en annars hægari. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðrið næstu daga lokum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Það skýrist í kvöld hvaða lið verður Íslandsmestari Karla í handbolta. Íbjöf og Haukar eigast nú við í oddaleik í Vestmanneyjum. Snæfriður Sól Jórunadóttir heldur áfram að bæta Íslandsmeti í sundi á smáþjóðleikunum á Möltu. Og Glótis Perla Viggóðstóttir, nýbakaður þýskur meistari með bæðið munnjen, segist ánaði með tímabilið sem nú er á enda og er spennt fyrir komandi tímum með liðinu. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá þú var yfir pælstu aðtriði í fréttatímans. Bóða hefur verið til fundar í deilu BSB og sveitarfélagana hjá ríkisáttar sem ég er í kvöld. Starfsamir leikskóla í allefu sveitarfélagum var mjög skert í dag vegna verkvalds BSB. Á baróttu fundi sem lauk skömmu fyrir fréttir saði formaði félagsins mikinn hug í félagsfólki. Ríkisáttar sem er í lætur af embætti á morgun að eigin ósk ákvörðunina bara brátt að en að tvö ár eru eftir afskipunatímanum. Hann segir úrskurðu miðlunatilegu hans í deilu eflingar og SA ekki hafa gengi svelt störf sín. Landsmenn með að búast við hækkun fastegnagjalda um áramót í takti við hækka fastegnamat tekjur af atvinnuhúsnaði eiga eftir að halda í við verðþróun sem setur sveitarfjölug í vanda. Ekkert láti er á mótmælum Serba í Norðurhluta Kósavó, Serbi á Íslandi segir loftárasir NATO sitja mjög í þjóðinni. Vitatorgsbandið sem hefur staðið fyrir vikulegu balli fyrir eldri borgar í 20 ár var heiðraði í dag að reykja ykkur borg. Einn fastakestlama segir böllin við að toppin á tilverunni. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum veðri og kastlöfsi og fyrir áhugarsamu um handbortin þá er staða núna í leiknum 7-4 fyrir Íbjö Vaf í úrslutaleiknum Íbjö Vaf Haukar í Vestmanni. En næstu fréttir er í útvarpu og sjónvarpur klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is en við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Eyðibýli, önnur þáttaröð sem fjallar um eyðibýli og sögu þeirra og rætt við áhuga verð fólk. Byðin eftir þér eru finnskir heimildaþættir þar sem finnst.